اس کی کمر ہی نہیں ہوتی اس انداز سے باتا کرتے ہیں اور ایسے ساکت ہوتے بعد اپنے آقا کے دربار میں ہلتے نہیں تھے وہ کہتا حدیث مبارک پہ آتا ہے کہ نوارد سمجھتا کہ شاید اس کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہے اسے خوف ایسے رضیات اڑ جائے گا اس انداز سے غلام بیٹھے ہوتے تھے آقا کے دربار میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں اور آقا علیہ السلام فرمانے ہیں یہ حدیث مبارک اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جب رب کا بارے میں حضرت عمر اسی آل ہے دین کے بارے میں وہی کیفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہوا کہ آئے میرے غلاموں تو میرے دربار میں پیشی ہوگی فرشتے پوچھیں گے بتاؤ یہ کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے وہ جو اس انداز سے بیٹھے ہوئے تھے سار اٹھا ایسے جو ہاتھ بندے ہوئے تھے ایسے بند گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے عمر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جب حضرت اسفت کو چونڈنے لگے نا پاس گئے پیچھے ہو گئے کہنے لگے اے پتھر تو یہ نہ گمان کر لینا کہ عمر تجھے اس لیے چونڈنے لگا کہ تُو جنت سے آیا ہے تیری جنت سے نسبت ہے یاد رکھ اگر تیری جنت سے نسبت ہے تو میری جنت کے مالک سے نسبت ہے تجھے اپنی نسبت پہ فخر ہے تو مجھے بھی اپنی نسبت پہ فخر ہے اور فخر کیا کرو اپنی نسبت پہ اگر خالی ادایت اور یہی سب کچھ ہوتا تو ان سے بڑھ کر کوئی آتا عیسیٰ علیہ السلام رب کریم کے حضور عرض کرتے تھے یا اللہ یہ لے یہ جو نبوت کا تاز ہے نا یہ لے لے اور اپنے حبیب علیہ السلام کی غلامی کا توق میں نکلے میں لائے اتنا بے آیا ہو گیا کہ تیرے رب کا تیرے اوپر اتنا بڑا کرم کہ وہ بے نیاز کہہ کر اٹھا کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا اور تو گردن رکھنا ہے مر جانا ہے کل ادھر کسی میں نہیں آنا دو دیاریاں لی دو دیاریاں ناتو فرماتا ہے کہ تو اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا قرآن سے بات کر رہا ہوں اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت تک تو صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میرے حبیب کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم نہ ملا لے جلدی جکین آ جاتا ہے کہ کوئی ایسا چو ہوا کوئی ایم این اے ہوا ایم پی ہوا فٹا فٹ درخواست ہو جائے پائی میرے سامنے میں ادھر ساریا کی جانتا ہوں بڑیا کی تک گیا ہے ادھر بار کچھ کرنا کر دیں میرے سامنے چھوٹے موٹے ایوانا جائے ٹھوک کر دیں رسول اللہ دے غلامہ دے ادھر جاتے ہیں تو چھوک کر کے اے لچ اس سے دس خط کر چھٹو اس کے اختیار کو مانتا ہے جو ایک دن اندر ہے دوسرے دن جتیاں اور ان کا اختیار جنہیں تجھے میں نے نہیں دیا اللہ فرماتا ہے تو اس وقت تک صاحب ایمان ہے نہیں جب تک میرے حبیب کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم نہ مار لے وہ حاکم ان کے آگے ہم درخواستے کرتے ہیں تو تجھے تکریف ہوتی ہے خوش کر میں نے اپنی بات نہیں کی میں چلا جاؤں گا ازر بڑی آئے چلے جاتے ہیں ہر بندہ کاش میری بات تیرے دل میں اتر جائے میں نے اپنے نبی کی بات کی ہے اپنے آقا کی بات کی ہے تجھے تیری نسبت یاد کرائی ہے حضرت نسبت میں میں بات کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کھن لگے ہوگی تیری نسبت جنت سے لیکن میں جنت کے مالک کا نوکر ہوں تجھے میں چومنے لگا ہوں لیکن یاد رکھنا تجھے اس لیے نہیں چومنے لگا تو جنت سے آیا ہے اس لیے چومنے لگا ہوں کہ میرے آقا کے ہوت تیرے ساتھ لگا جو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کی تاکیفیت تبدیل ہوئی آت ایسے باندھے اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان میرے سے 
ये तो पूछ सकते हैं फरिश्ते कि बता तेरा रब कौन है तेरा दीन क्या है ये भी पूछ सकते हैं लेकिन या रसूल अल्लाह वसल्लम ये कौन है हजरत उमर रदी अल्लाह तु जिनके बारे में आका फरमाते हैं अगर नबियों का सिलसिला चलना होता ना तो ये नबी होता जिनके बारे में आता के बैठे होते सामने जिस तरह लंबी सफे चली गई जुबा पढ़ा रहे हैं खुतबा दे रहे हैं देखा के पीछे जो खुलो खड़े हैं धूप में तंग कर रही है साया नहीं है वो बार बार कभी रुमाल खाते हैं कहीं उधर देखते हैं उम्र पूछते हैं सीधा तशरीफ ले जाते हैं निगाह उठाते हैं सूरज की कहते हैं और सूरज क्या तुझे पता नहीं कि रसूल का गुलाम खुतबा दे रहा है और तुझने तंग करते हैं सूरज सर पड़ जाता है यही उम्र रदी अल्लाह जलजले आने लग पड़े जमीन बार बार हिला करे हजरत उमर रदी अल्लाह तारो पैर उठाते हैं तेरी मेरी ते रूह निकल जाती है वो कौन ही जा जाने जब ऐसा मौत सामने नजर आए पैर उठाया जमीन के ऊपर मारा खाने लगे है जमीन अगर तुम तो मेरे रब के हुक्म के मुताबिक वो वक्त आ गया जो कुरान करीम में है कि तू हिलेगी सब कुछ निकाल पर फेंकेगी तो फिर तो काम अपना कर लेकिन अगर वो वक्त नहीं आया तो खबरदार उन्हें लिए